bem, nós vamos aqui para essa aula. Sacando agora esse assunto muito interessante, que é o um assunto que trata sobre escala, né? E é um tipo de razão também. Então, vejamos aqui. É... Então, como eu coloco aqui, escala é a razão, né? Entre a dimensão de um desenho e a dimensão correspondente no tamanho real. Né? Então, vejamos aqui. É, nós temos, vamos colocar aqui, razão, escala é a razão entre a dimensão né, de um desenho e a dimensão correspondente ao seu tamanho real. Né? Então, nós temos aqui né, esse exemplo, é, o desenho abaixo vai representar, né? uma lancha na escala de 1 sobre 200, então determine o seu comprimento real, sabendo que o comprimento no desenho certo, é 9 centímetros. Então, observa aqui, ó, comprimento de 9 centímetros, e aqui você determina o comprimento, o comprimento real, né? O comprimento real deste, desta lancha, desta lancha, né? Então, como é que nós vamos resolver isso? Tem aqui a formulazinha, bem simples. Né? A formulazinha já diz tudo, né? Nós temos aí a solução na escala, certo? A escala nós temos aqui, certo? É o comprimento, só dá um destaque bem interessante aqui, ó. O comprimento no desenho. Eu só colocar ali, eu só coloco aqui o comprimento real. Exatamente isso. Essa aqui é a fórmula aqui, ó. Comprimento é no desenho, comprimento real. Então, isso aqui é a escala. Então, pronto, eu já tenho a escala que ele deu aqui, ó. 1 é, um sobre 200. Então, você coloca aqui, ó. Que é só colocar, que é o E, né? E eu tenho um comprimento no desenho, que é 9 centímetros. E eu quero saber o comprimento real. O valor da incógnita aqui, o x. Então, o produto dos meios, é só multiplicar. Vamos colocar aqui de uma espessura. Mas... Não, isso aqui tá bom. Então, tem um comprimento aqui, ó. O comprimento é produto dos meios com produto dos, dos extremos. Então, aqui eu vou calcular o valor de x. Então, eu tenho aqui 1 vezes x e x. 200 vezes 9 vai dar o quê? Vai dar exatamente 1.800. Logo, o comprimento da lancha é o quê? 1.200 centímetros. Transformando centímetro aqui, 1.800 centímetros em metro, nós temos 18 metros. Então, o comprimento real dessa lancha é 18 metros. Certo? Então, nós temos aqui é, a resposta. Bem simples, né? Vamos para outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, nós temos o seguinte. Certo? Vamos só destacar aqui. Vamos só destacar aqui. Então, nesse outro exemplo aqui, eu tenho o seguinte. Vamos aqui. Eu tenho aqui esse mapa, né? Vamos determine aqui, ó. A escala utilizada no mapa abaixo, sabendo que a distância real aí de Fortaleza a São Paulo é em torno aí de 2.292,5 quilômetros. Ou seja, a distância. Ele quer o quê? Sabendo que a distância real de Fortaleza a São Paulo é isso daqui. Determine a escala. Então, ele quer a escala. Escala é o comprimento no desenho, comprimento real. Certo? Então, como ele deu o comprimento no desenho, certo? A distância aqui, é, que vai... Deixa eu só pegar aqui. De Fortaleza fica mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui uma seta. Assim, essa setinha aqui, ó. O Ceará aqui, mais ou menos, de chance a ah, São Paulo. Aqui. Ok? Mais ou menos isso. Ok? Dá exatamente 2.292,5 km. Então, eu tenho aqui em centímetros, não cumprindo o desenho, e tenho no um comprimento real. Certo? Certo? Isso aqui. Então, eu quero saber a escala. Então, a escala é, é 
dividindo isso aqui, ó, 4 por 4 vai dar 1, e, e esse número aqui por 4 vai dar exatamente este número aqui. Ó. Vamos só que é justamente a escala que ele quer. Então, a escala é justamente esse número aqui. Ó. Ok? Logo, a escala utilizada vai ser 1 sobre, certo? No caso aqui vai ser é, 27 milhões, né? É 312, 500. Então, isso aqui seria a escala 1 sobre isso aqui. Ok? Então, é dessa forma, você vai calculando o comprimento real, a razão entre o comprimento no desenho, o comprimento no desenho e o comprimento real. Ok? Então, esse é o assunto de escala. Depois nós vamos ver outros tipos de escala, certo? Para ficarmos bem habilidosos nesse tipo de operações matemáticas envolvendo esse conhecimento, envolvendo razão, né? Aqui destacando a questão da escala, ok? Então, é um assunto bem interessante, um assunto bom de se estudar e vamos estudar, tá certo? Porque é um assunto que vocês têm, têm como realmente aprender com muita facilidade, ok? Então, vamos só aqui terminar. Ok? Então, até a próxima.